神域海，一片浩瀚无垠的海域，波涛汹涌，犹如千军万马奔腾而来海面上。偶尔有神兽浮出水面，掀起惊涛骇浪，又瞬间没入海底，只留下一串串翻滚的泡沫，海水深邃，仿佛能吞噬一切光明，暗流涌动，隐含着不可知的危险。萧炎灵动物陈无雪四人的身躯被神圣的印法包裹。神域海中的星光映照在他们身上，与印法的神圣光芒交织在一起，神辉耀眼，仿佛是成为了九大界与神域界两界交汇的化身。他们的眼神坚定无比，面对着神域海中那些恐怖的力量肆虐，内心却是波澜不惊。恍若古井无波，神域海的能量化为海风呼啸，卷起无形的万千浪花。这里的每一滴浪花都蕴含着无比恐怖的力量，若是寻常人等，恐怕连片刻都难以在此立足。然而，好在萧炎灵动物尘，他们有着印法的包裹加持，他们才能步步前行。脚踏海浪，仿佛要逆流而上，挑战这片神秘莫测的海域。这里的神域海中的起伏危机，比起咒海更加的恐怖万分。而且，这里即便是大道主神踏入其中，也将会成为噩梦。如果萧炎灵动物尘他们没有焚牢所施展的神圣印法保护，恐怕他们不到神域海三分之一的路程，就都已经抵挡不住里面的那股神秘力量的冲击，吞噬在他们目光所及之处的遥远前方。那里有着海天相接之处，有阵阵黑云凝聚，仿佛是神域海最深处的海影。他们蠕动着。似乎在等待着某个时刻，将一切闯入者尽数吞噬。但大家都凭借着焚牢所施展的印法，宛如行走在平地。那股神秘力量的冲击虽强，却始终无法近身。不过，那些星光或许是知道了萧炎他们周身的神圣印法，无法近身。神域海中的一些星光，仿佛有灵智一般，那些星光开始朝着他们快速的涌来，与那神圣的印法张开殊死一战。可是这两股之间的力量达到了某种平衡感，谁也吞噬不了。然而这样的路程非常之遥远，他们只有穿过这片神域海，才能抵达对岸的尽头。神界与世界，那里在曾经或许是所有神奇强者梦寐以求的地方，而神明界也就在这神界域之中。传闻这个地方，就算知道了它的位置所在，但也无法进入其中，给人一种非常神秘之感，拥有着改变命运的神圣之地。不过好在有焚老的带领，不然恐怕就连这神域海，恐怕都无法跨越过去。萧炎灵动物陈无雪四人的速度之快，任由其中的狂风巨浪肆虐，依旧无动于衷，仿佛是一叶扁舟，在这无边的神海域中勇往直前。穿越重重危机，达到那星光万丈的彼岸。萧炎他们在神域海的穿梭之下，花费了将近三个月的时间，终于抵达了神域海的尽头。在那片茫茫无际的神域海尽头，如同幻境一般的景象，缓缓展开一座巍峨而神秘的山脉，若隐若现，仿佛是通往另一个世界的门扉。山脉之巅，云雾缭绕，时而透出点点光芒，似乎蕴藏着不可思议且又诡异的力量。萧炎灵动木尘，他们的心脏紧缩，即便还隔着遥远的距离。那股令人毛骨悚然的诡异气息，仍旧如影随形，仿佛有什么不可名状的存在，在暗处窥视着一切。焚老的脸庞，在波动的海风中显得格外肃穆。他闭目凝神，手中的印法不断变换，一道道金色的符文在空中凝聚，化作一股强大的力量，注入萧炎体内。萧炎感到一股暖流在体内蔓延，原本因长途跋涉而疲惫的身躯渐渐恢复了活力。他知道，这是焚老在用自己的秘法保护，为即将到来的未知挑战做好一切的准备。周围的海面上，波涛汹涌，仿佛也在为他们的到来。而沸腾星光，海风呼啸，卷起千万层浪花。每一次海浪撞击碰撞，都让人心惊胆战。然而，即便是这样的惊涛骇浪，也无法掩盖那座神秘山脉所散发出的诡异气息。它如同一股无形的压力，压得人喘不过气来。萧炎灵动物尘、无雪四人统统抬起头，目光坚定的望向那片神域海尽头的神秘山脉。此时此刻，他们都不敢轻易去靠近他们，不知道自己将面对的是一个什么样的位置。但无论前方等待他们的是什么，他们都将要彻底的跨越这里。只有这样。他们才能够进入神明界中。复活靴儿彩铃他们在这片无比深邃的神域海下，萧炎灵动物尘无雪他们并肩而行。他们穿越神界域的辽阔无垠，在即将抵达神域海的尽头，这里的四周被一种难以言喻的静谧所包围。只有他们自己的心跳声在这里回荡着。突然间，焚老的声音打破了这份寂静，他的语调中带着一丝不易察觉的诧异。这诡异气息竟然在神界域这边也存在。萧炎闻言，眉头紧锁，心中涌起一股莫名的震撼。那股诡异的气息。从那神秘山脉中散发，如同幽魂般在他们周围游荡。而且这里的诡异气息与他之前所遇到的那些灭神府中的魔物身上的气息如出一辙。他环顾四周，只见群山之巅漆黑如同深不见底的深渊，仿佛随时有不可知的力量自其中苏醒。灭神府的来历恐怕真的不简单啊！萧炎低声自语，感受到这股诡异气息的强度，以及它所蕴含的深不可测的暗流，难怪在诸神万界这么久，万界中的这么多势力，尽管强横无比。却始终未能揭开灭神府的真正神秘面纱，这一认知让萧炎不禁心生对灭神府的好奇。如果这诡异气息真的是灭神府，那这灭神府不仅在诸神万界存在，恐怕在神界域也存在着灭神府。也说不定萧炎心中这般想着，余法想要揭开这灭神府的真正面纱。而且对方为何要收集苍穹之心？他们的大计划
究竟是什么？萧炎他们继续前行。神秘山脉间的故意气息化为一道风，也愈发的凛冽，似乎连风都在诉说着这片领域的非凡与神秘。萧炎和灵动牧尘以及吴雪相互的相视了一眼，彼此的眼中都映出了对方的坚定与决心。无论如何，萧炎都要必须揭开灭神府的真正秘密，哪怕前路充满了未知与危险，但首先要复活自己的亲人和重要之人。在这片漆黑如墨的神域海中，萧炎、灵动牧尘、吴雪仿佛是四道微弱的光芒，正在朝着尽头掠去。那神秘的山脉也在他们的瞳孔中无限的被放大，萧炎他们四个人并肩而立，眼前的景象让他们的脚步不由自主的停了下来万米之外。他们原本以为是一片连绵不绝山脉的轮廓，结果并不是。距离很近时，他们才彻底的看清楚，这并不是什么山脉，而是真正的漆黑深渊。这才是刚刚他们所看到的神秘山脉，现在却揭示出另一番面目，一个深不见底、吞噬一切光亮的漆黑深渊。它如同一只张开巨口的怪兽，等待着猎物的踏入。无声的诉说着未知的恐惧，萧炎、灵动物尘，他们感到一阵心惊肉跳。漆黑深渊中竟是一片虚无，而且那里面的虚无仿佛要将他们一并吞噬。这一幕让萧炎他们几人绝对的大吃一惊，震撼淋漓。这场景他们可从来没有见到过。在见到了这个场景之后，他们才发现世界真的无奇不有。虽然他们也是经历过非常多，也见识过非常多的东西，可也从未见过如此诡异、震撼人心的场景。即便是他们所经历过的最为危险的地方。也不曾有此等让人毛骨悚然的地方。小家伙，看来神界域应该也并非太平，似乎这里的一切也都被那些魔物所标记。但是你们想要进入天古纪元，必须要经过这诡异的漆黑深渊，因为这里就是进入天古纪元的大门入口。只是就是不知道为什么这里会有如此浓郁的诡异气息。粉老的声音透过空间传入萧炎的耳中，他的声音里带着一丝不易察觉的诧异。显然，即便是见多识广的他。也对眼前的景象感到震惊，因为一个如此庞大无尽的入口，每一处都充斥着诡异气息，这说明在当时这里一定是发生了什么事情，不然也不可能还残留着这么浓郁的诡异气息。而且这些诡异气息仿佛已经在这里存留着很久很久的时间，并且以一种寄生的方式一直存在于这里。如果这个入口再被这些诡异气息一直渗透的话，或许将会彻底的变成诡异的深渊，甚至阻断九大界与神界域的唯一连接点。这问题也是相当的严重，一般人或许察觉不出来。可在粉老拉奇特的观察力之下，一眼就看出了这里的严重问题。不过，想要抹除掉这里的诡异气息，恐怕也不是那般简单。当务之急，还是先前往神明界。再说，萧炎四人对视一眼，眼中都是相同的警惕与决心。漆黑深渊中的虚无气息弥漫着诡异，似乎在暗示着前方的路途将更加艰难险恶。但萧炎知道，无论前方是怎样的挑战，他们都必须面对，因为他们的目标就是进入到天古纪元。不然，这一次他们花费了三个月时间，也是白来一趟了。林兄，莫尘。接下来恐怕会有未知的危险，你们一定要多加小心。还有吴雪，你一定要紧跟着我。萧炎深深的的看了一眼吴雪，眼中尽显关心之色。灵动牧尘、吴雪三人当即点点头，然后目光凝视着万米之外的漆黑深渊。同样身上的强大力量爆发而出，准备一切突发的未知焚老手中印法变幻，光芒闪烁间，一股无形的力量将萧炎、灵动牧尘、吴雪等人笼罩其中。在焚老的低喝声中，萧炎如一柄出鞘的利剑，径直冲向那深不见底的漆黑深渊。他的身影在漆黑中。划过一道凌厉的弧线，紧随其后。灵动牧尘无血的身影也如同游龙般，也迅速投入深渊之中。四人的身影在瞬间消失在那黑暗的深渊中。紧接着，画面一转，他们四人仿佛置身于一个充满虚无力的世界一般。四周是狂暴的虚无风暴，这些虚无风暴如狂怒的巨兽，不断咆哮着，其力量足以撕碎天地，连九重天位神巅峰的力量在这里显得脆弱不堪，仿佛随时都可能被这肆虐的虚无风暴吞噬。即便是半岛神力，在这里也难以维持。只能在虚无风暴的夹缝中苟延残喘，只有大道主神或许才能够在这虚无风暴中立足，勉强的抵抗着这毁灭性的力量。萧炎和灵动牧尘无血的身影在虚无风暴中若隐若现，他们的面容被虚无风暴夸的扭曲，但眼中却闪烁着不屈的光芒。每一次虚无风暴的侵袭，都足以让人绝望崩溃。然而，他们却在逆风中前行，展现出超乎常人的坚韧。在这片虚无的深渊之中，他们仿佛是在与整个世界为敌，与命运抗争。是要在这虚无风暴中彻底的走出来，能够顺利的进入到天古纪元的神界域世界。萧炎他们几人的目光在漆黑的深渊中穿梭，突然，他们的视线被一片红色的光幕所吸引，随着他们的脚步不断深入，其中竟是有一些悬浮在黑暗中的岛屿，逐渐清晰起来。这一幕让的萧炎他们无比的吃惊，怎么可能会诞生出一模一样的岛屿？这究竟是自然形成，还是人为之手？如果是人为，如果是后者，这手段也太过可怕了。这些岛屿大小相同，形状相似，仿佛是被同一个模具刻画出来的一般。萧炎、灵动物尘、无雪他们不禁怀疑，这样的奇观就真的是自然形成的。他们环顾四周，只见周围一片漆黑，只有这些悬浮的岛屿，而且岛屿上面还有巨大的湖泊。
宛如鲜血凝固，散发出血腥的红色光芒。这些湖泊在黑暗中散发出诡异的红光。萧炎他们感到一种莫名的恐惧，他们不由得紧了紧手中的武器，准备应对可能出现的危险。岛屿上的一切都显得异常的寂静，只有那血色湖泊中偶尔传来的细微声响，打破了这份死一般的寂静